High up in the mountains of Himachal Pradesh, by the river Pabbar, lies a small village and this village has a name, Hatkoti. The crystal clear water of Pabbar the soaring mountains and the rich architectural beauty draws thousands of tourists all round the year. Standing beside the mountains, there will soon be a series of dams on Pabbar. Official reports claim that these dams will generate about 111 megawatt of electricity by the year 2014. With this probable gain of energy, there is a definite loss of natural beauty. One of the local nature camp owners shares his worst nightmare. गोविंद सागर झील बनी है वहां भी है कि बोटिंग आप जाकर करो लेकिन जो नेचर ये अब जो इधर को आदमी आ रहा था इस चीज को देखने के लिए कि वे एक नेचर है अ नंबर ऑफ टनल्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग पबर अंडर कंट्रोल एंड अल्टर इट्स नेचुरल फ्लो The large-scale excavation activities have made even the other smaller streams to change their courses. Villages along the course of Pabbar are now faced with a serious water crisis. <laughs> हाँ जी सारी ऐसे मतलब जितने के बाद काम शुरू हुआ उतने के बाद बुरे हाल हो रहे हमारे अब क्या करना जी अब सब प्रदूषण ही प्रदूषण फैल रहा है हर एक इससे ना हमारे कोई है नहीं है इसमें पानी के हमारे बुरे हाल है हमारे लिए ना हर एक चीजों की बहुत having no water to sustain normal life the villagers might be left with no other choice but to migrate out of their natural habitat. परिणाम बन रही है इसमें हमें ज़्यादा फायदा तो कुछ नहीं हो रहा है नहीं घर से कोई डेवलपमेंट हो रही है नहीं घर कार्य में कोई इसमें खपरा है रोजगार मिल रहा है और यहाँ तक कि प्रोजेक्ट खोलने में बहुत देर लगनी है जब खुल भी जाएगा तो फिर भी हमको खास लाभ इसमें नहीं होगा क्योंकि जमीन भी हमें चल गई इसमें पैसा भी ढंग से मिला नहीं है
To fulfill the promise of generating hydal power, the water of Pabbar will be purified to restrict soil particles, stones and even fishes that flow with the river. This process completely destroys the natural biosphere of the river bed. The fishermen are one of the many affected by the imminent destruction of the natural biosphere. Tomari roji roti hai ji, bhi baal vachhe bhi isi se baalte hum. Agar kal koi band ho jayegi to hum kaise hum to bhuke mar jayegi. School vagera sab jagah wo isi kaam se padate hai. Ab kal ko band ho jayega to padai bhi karte hai. Kya karein? The villagers will no longer have access to the firewood they collect from the flowing river. And no one would probably care for those who live by collecting small amounts of sand deposited by Pabbar. The apple growers are probably the worst affected group. The dust from the dam construction covers the flowers in the orchards, leaving them no longer good for pollination. और बैर आज कटिंग हो रही है उसपे मतलब स्प्रिंकलर लगने चाहिए। हमारे सारे जो धूल और सारी ऊपर घास पति सब खराब हो गए जी बगीचे खत्म हो गए। पशु घास नहीं खा सकते। पशु घास नहीं खा सकते। और उसमें डस्ट सारी है। और ये सारे धूल जो पानी है, ये देखो ये। इसकी उपेक्षा इस पेड़ को देखो आप ये धूल की वजह से खराब हो रहा है ये बड़ा � बस ये पहले सारे देखो आप इसमें ये पत्ते देखो आप सारे इसी की वजह से सूख रहे हैं बहुत आप बहुत पॉलिनेटर फूल होता है अब वो मक्खी उस फूल पे बैठ के फिर इस फूल पे बैठती है जिससे कि ये से तैयार होता है तैयार होता है और इसमें जो फूल होता है वो धूल की वजह से उस पर धूल बैठती है जिसकी वजह से मक्खी इस बोतल का फूल से पॉलिनेशन लेके पॉलिनेशन नहीं कर पाती है जिसकी वजह जिसकी वजह हमारा सेव नहीं लगता When life and living depends on the survival of a river people protest बीस युवा या तीस युवा जोड़ सकते हो चाहे दो ही हो हम उसके लिए भी आपके साथ खड़े हैं वहां पर जो भी आपकी मीटिंग जिस तरह मैंने अभी मैं आज भी अगर किसी को संशय हो आज आप जो जन सुनवाई बारह मार्च दो हजार आठ को हुई थी उसमें आज हमारी पहली पेशी थी अच्छा तो पेशी में हमारी आज एक तो परमानेंट बेल हो गई है नंबर एक नंबर दो अब पेशी लग रही है अट्ठाईस तारीख को अट्ठाईस मई को तो ये जो सावड़ा कुंडू परियोजना में हमने 27 तारीख को आंदोलन किया था 27 जनवरी तो उसमें हमारे ऊपर झूठे केस दर्ज किए गए थे जबकि 27 तारीख को जिस दिन आंदोलन किया उस दिन ना हमारी गिरफ्तारी ना हमारे कोई अगेंस्ट में कुछ था 28 तारीख को पुलिस ने हमारे को कहा कि भाई आपके विरोध में जो है कार्रवाई की जाएगी और एफ दर्ज कर दी हमने आपके अगेंस्ट परियोजना एक धोखा है A river is much more than just flowing water. The ever-shifting bed and banks, the groundwater below, its surrounding forests, marshes and floodplain are all parts of the river. The dam authorities, however, see the river as just a strip of water. ये अपने बेराज में आ रहा हूँ तो क्योंकि वो तो 1.5 किलोमीटर लॉन्ग स्मॉल झील है तो वो झील बड़ी अच्छी लगी है इस स्टेज पे जब देखेंगे तो और झील से हमेशा परिवार को बेनिफिट होता है क्योंकि झील की वजह से जो धुंध आएगी किलोमीटर तक धुंध आएगी जिसकी वजह से ना ये सेव होगा ना ये घास होगा जिसकी तर कोई पेड़ पौधा कोई हरियाली नहीं होगी इसमें धुंध रहेगी सर जो कि हमारे आंकड़े नहीं होते ये जोलोजिस्ट के आंकड़े हैं और ये जोग्राफिकली जो आप कभी भी कहीं पानी खड़ा होता है उसकी जगह इनकी रिपोर्टें ये अगर इनकी पावर पॉलिसी अगर इनके एनवायरनमेंट रिपोर्ट ही पड़े जाए उसी में क्लियर किया गया जहाँ नदियाँ छोटी सूखी होती हैं उस एरिए में पर्यावरण को इम्प्रूव करने के लिए भी ग्रेट आर्टिफिशियल तो यहाँ एक लेक क्रिएट हो जाएगी तो ये टूरिज्म को भी बेनिफिट होगा और उससे परिवारों को बेनिफिट ही होगा लेक से
There are places where building dams on dried up rivers in order to create artificial water bodies have proved beneficial. For example, in Rajasthan, check dams are erected on dried up rivers to create water tanks which help in harvesting rainwater and recharging groundwater. These tanks act as the source of water throughout the year and in time might bring the dried up rivers back to life and restore ecological balance in the region. Babbar, on the other hand, is a living river that sustains hundreds of families all round the year. Constructing dams on Pabbar will only dry it up. A river is a body of flowing water and of flowing sediments. Dams restrict the natural flow of water and make the sediments sink to the bottom of the reservoirs. Rotting organic matter in dam reservoirs produce greenhouse gases. In some cases, dam reservoirs can produce more greenhouse gases than even the dirtiest fossil fuel power plants. The energy question isn't simple. When pe people should start to understand also what is the real requirement. Exactly. We build more which they keep light on days, day, night, yeah, yeah. night and day, night, which is not required. Yeah. So most of the electricity is going to waste for that. Yes. You know, it's like, yes. it's really needed. That is a question. Is that progress? Yes. Progress yes. for what? And uh, India is, I mean, it's, it's the land of spirituality. I mean, so many people come here for that. I mean, yeah. myself, I left home more than 30 years ago just to be here and to give what this culture can give to us and so much because in the West there is no this and you can see the progress which has been done in the West there was just exploitation and now of course there is coming back trying to understand in a different way that's kind of too late so that is the we can't afford to squander more of our rivers with dirty dams when real clean energy solutions exist. What we can look at as alternative is decentralized options for generating power. And we have such examples in Jaldhaka, West Bengal. As Uttam Daju explains, it's possible to use just a little portion of a river and generate power to serve our real needs. Uttam made the small electricity generating unit to cater to the basic household needs. The unit can provide electricity for two tube lights, one TV and one music system. He installed this unit in over 700 households. In Parain, North Bengal, government initiatives provide electricity to small clusters of households. This micro hydel power project needs small amount of water to rotate the turbine. It is sustainable clean and has a low impact. Decentralized and alternative sources of energy such as these can be a sustainable, micro-level and economic source of electricity as long as they are designed to protect basic river functions such as fish migration and sediment flow. All of these options can help bring electricity to the parts of the world that need it the most. So who needs it the most?
do the cities really need it to turn the night into day? The power used up to illuminate a billboard in a city for one evening can light up an entire village. Initiatives like the Earth Hour, where all buildings are asked to switch off their lights for 60 minutes, have shown us that we can survive without turning night into day. We hope that rivers are not killed to support our endless demand for power. We hope that Pubbard lives on, supporting the lives connected to it.